Peggy 16. You encountered a lot of pirates in the prequel Risen, as well as in other games that we have developed, and that fitted pretty well with the dialogue style of the games and their quests, so we decided to turn it into a complete game. Previously, we tried to establish as many facets as possible with an equal standing. This time, however, we focused very much on the pirate setting. Not least because you are left with almost no choice but to join the pirates. The first line of Monkey Island is, I want to be a pirate. And then you got to go to the tavern and do piratey things, find a treasure and so on. And these are of course things our players get to do as well. Wie man hier sehen kann, wollten wir raus aufs Meer und durch diese Schiffsreisen halt ein ähm, tropisches und exotisches Piratenspiel erzeugen. Hier haben wir die Startlocation. Ähm, hier lernt man das Spiel kennen, in einem Tutorial, du kannst dann äh, am Anfang äh, ein paar Monster plätten am Strand oder so, in der letzten Bastion der Menschheit. Du fährst dann auch ziemlich äh, schnell dann mit dem Schiff rüber zu der ersten Insel die dann schon etwas größer ist, wo es auch zwei Lager gibt, einmal von der Inquisition und einmal hier hinten äh, das Piratenlager, da wird die Welt ein bisschen größer. Wenn du dich den äh, Piraten angeschlossen hast, dann kannst du dann mit dem Schiff direkt mit den Piraten zu dieser Küstenregion auf dieser Seite dann hinreisen. Die Welt wird immer größer und von da passt du dann irgendwann, hier kriegst du dann dein eigenes Schiff und kannst dann auch andere Inseln dann weiter bereisen. Es lohnt sich auf jeden Fall am Ende des Spiels äh, im weiteren Verlauf des Spiels dann auch noch mal Locations, die man schon gespielt hat, noch mal hinzureisen, weil es da auch noch mehrere Quests gibt, noch im hinteren Bereich des Spiels. Also wir haben damals angefangen... Back then, we started with the prototypes. We just built pretty rough landscapes and walked through them, put in a few trees and various placeholders and checked out how it felt. Too big, too small. After that, the prototypes went into production and that's when the game began to take on a life of its own. There are several islands in Risen 2. In the past, we built the game landscape by hand. That's a lot of work. You have to add a lot of details and create all the paths. Little adaptations or corrections create a lot of work and effort. Therefore, we decided to implement a terrain engine, which is a first in the history of Piranha Bytes. And it paid off, because we were able to implement prototypes way faster. Beim Projektanfang von uh, Risen 2 ging es erstmal darum, um, ein Setting zu erschaffen. Also, wir mussten uns überlegen, was soll es überhaupt werden. Wir wollten halt dieses Regenwälder-Setting haben, karibisches Setting. Im Dschungel ist es äh, eigentlich ziemlich dunkel. Ja, Im Dschungel gibt es viel Schattenwurf. Es gibt unterschiedliche Baumhöhen und ähm, es gibt äh, viel Bodenvegetation. Wir haben jetzt in Rissen 2 äh, uns für einen leichten Dschungel entschieden. Ja, also weniger dicke, große Bäume, sondern eher dünne, kleine und davon ganz viele. Also wir sind ja hier im Ruhrpott und äh, so viel haben wir nicht hier, was wir uns selbst anschauen können. Naja, aber ein paar Wälder haben wir schon und da ziehen wir schon mal selber los mit der Kamera. Die Wälder sind teilweise urig hier, das soll man gar nicht meinen. Es ist wie immer gewesen. It was the usual struggle of making it neither too big nor too small. We tried to keep things balanced out. On the one hand, you've got to create a world that's big enough to make it plausible that you require a ship to get from one scene to the next. 
On the other hand, if it's too big, it gets boring due to the sheer size of it. We used the islands to put certain structures in place. At the start, players have no ship, so they are told to go to island A, then to island B, and suddenly you get your ship and you can get to island C, D, E, F, G, in whatever order you desire. We had to think about how to give each island its own unique character, so that every time you set foot on a new shore, you'll find yourself in the same situation, washed up onto an unknown island as in Risen 1. The settings and plots are set up correspondingly. Originally, we intended to have smaller locations, but a lot of them. What we've got in the end are a lot of big locations, and a lot more fun exploring them. We are not able to build a camp that consists of only five interacting characters. There's got to be at least 20 of them. And of course, each of them has at least one quest for you. As a result, the game has grown. It really became a huge world.